Mantel merupakan simbol diri yang harus dijaga. Tongkat merupakan tanda utama diri yang tidak dapat dipermainkan, sedangkan tanggung roti adalah simbol kesejahteraan diri yang perlu diperhatikan. Injil yang akan diperdengarkan sebentar menggambarkan pola pewartaan Yesus yang mengedepankan kesejahteraan dan kerendahan hati. Inilah pembawaan terhadap kekuatan orang Yahudi yang selalu mengubahkan dan menyewa mengambil keuntungan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, maka di awal perayaan Kristus ini kita tunjukkan kepala di hadapan Allah sebagai tanda kerendahan hati kita, meskipun manusia rendah hati tidak identik dengan manusia baik, tetapi ia adalah manusia yang dari semua manusia. Paling mungkin bisa menjadi baik. Mari kita mempersembahkan diri kita, mempersembahkan intensi yang mau kita doakan pada hari ini. Intensi yang disiapkan oleh komunitas. Syukur atas hari mantan dari adik Antonio Valdez Gupen, Antonio Mario Julianto Toto. Antonius Julian, Ari Sandi, dan Pater Lawrence Quill SV, dan dari Kuskupan, Romo Fernando Gustavo, Suster Maria Regina Misa. Berdoa untuk mereka yang sakit, mungkin ada anggota keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau yang minta kita berdoa untuk yang sakit. Secara khusus diingat Yanti Sanjaya, saudari dari Dr. Fridus, Anna Kandania, dan Om Timur, yang Om Saya Terhadu, dan juga Om Berkat untuk keluarga, keluarga kita, saudara-saudara kita, secara khusus untuk keluarga yang minat, untuk semua konferensi SPD, di mana saja mereka berada, dan juga anggota selamat ruang. Dan mohon keselamatan bagi kawan, Romeri Nai Bube, Opa Agustinus Parera Fernandes, Saudari Marina Parera Fernandes, Amin Daru, David Jelala, Veronica Hiran, Emilia Jesse Nadeza Muawa Pita, Simon Berman, Paulus Wahur, dan Pastari Sidarto, dan juga Konfrater SPD, dan juga SSP, dan AP. Supaya doa kita berkenan kepada Tuhan, maka kita mohon ampun dan segala dosa dan kekuatan kita. Saya mengatu,
Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim. Ia akan memusnahkan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan ia lenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut Dan sungai Efrat sampai ke ujung bumi Demikianlah sabda Tuhan
Dan jika roh Allah yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati Diam di dalam dirimu Maka ia yang akan membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam dirimu Jadi saudara-saudara Kita ini orang berutang Tetapi bukan kepada daging Supaya hidup menurut daging Sebab Jika kamu hidup menurut daging Kamu akan mati Tetapi jika oleh roh Kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu Maka kamu akan hidup Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak Serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya Marilah kepadaku Kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberikan Kelegan kepadamu Pikulah kuk yang kupasang Dan belajarlah padaku Sebab aku ini Lemah lembut dan rendah hati Maka hatimu akan mendapat ketenangan Sebab enaklah kuk yang kupasang Dan ringanlah Bebanku. Demikianlah es indil Tuhan
Tuhan selalu berkenan para mereka yang lembut hatinya orang sederhana. Pada satu kesempatan di tahun 91 ada yang mungkin belum lahir waktu itu saya keluar bersama seorang pastor tua yang sudah lama bekerja di Papua New Guinea. Dia begitu semangat menceritakan pengalaman-pengalaman kesuksesannya. Dan dia juga mengatakan bahwa sudah saya sudah begitu lama bekerja di sini tetapi sampai saat ini saya belum pernah bertemu para perampok di jalan. Saya katakan, Pater hebat, belum pernah bertemu mereka. Dan sambil mengendarai mobil, dia begitu ngebut juga waktu membawa mobil. Sambil ngebut, sambil bicara, eh tiba-tiba masuk dalam bot. <laughs> ban satu, ban depan yang masuk dalam bot. Dia kaget, saya juga kaget. Kami turun, lihat ini sudah ban depannya sudah dalam got Setengah mati loh angka Syukur ada waktu itu ada satu mobil lewat kami tahan Dan berusaha untuk angkat tarik Intil hari ini Ngomong tentang ya. Tuhan katakan Allah berkenan kepada yang sederhana, yang rendah hati Tapi orang yang congkak, yang sombong Begitulah hidup Ada orang begitu berpanggil Satu lagi, teman pastor, SPD, SPD Ismani Itu juga yang satu, dia bilang, kamu ini baru datang Kalau waktu itu ikut ini macam kursus begitu untuk teman-teman pastor yang baru 2-3 tahun di Papua gini Istilahnya uh, Melanison Course untuk memberikan penjelasan tentang budaya Papua gini Dan datanglah teman pastor ini juga lama belasan tahun di Papua gini Dia bilang, eh kamu ini baru datang satu tahun, dua tahun Sudah bertemu begitu banyak perampok Saya belum Dan saya yakin saya tidak akan bertemu mereka Dan sebentar lagi saya akan kembali Dia mau tinggalkan papunya gini ke, kembali ke negaranya Lalu saya bilang kepada Hati-hati perampok ada di luar situ Dan Mereka dengar dan kepada akan ditolong Eh ternyata benar Waktu perjalanan pulang Perjalanan pulang Gabriel itu di Kainantu ini Sampai di Kainantu di tempat di paroki saya Yang berhenti ini isi bensin Tapi dia ini, pastor satu ini dengan sopirnya ada lebih dulu Dan waktu mereka tiba di satu puncak di gunung Mereka ditodong di situ Begitu banyak perampok datang, lalu pistol di sini, di bapak tua ini. <laughs> bapak tua gemen terkencing di tempat. <laughs> Itulah hidup. Jadi kita tidak, jangan terlalu berbangga. Itu juga kelompok dari Jerman datang. Mereka bilang, eh kamu bilang nih papunya gini, 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 gini. Kami selama pesiar-pesiar di sini tidak pernah alami ini. Eh, sehari satu dua jam sebelum jalan mereka ditodong. Mereka pergi pesiar ke kantor parlemen, gedung parlemen, bawa kamera buat begini-begini. Datanglah perampok siang hari, bukan sore hari ke malam, siang hari. Langsung diambil semua kameranya, ambil semua uang dompet semua. Jadi kita harus berhati-hati. Rendah hati Saudara-saudariku yang terkasih 
Mungkin pesan yang mau disampaikan oleh Tuhan pada hari ini adalah kerendahan hati kita. Entah kita berpendidikan tinggi atau berpendidikan rendah, status sosial kita tinggi atau rendah, bukan soal itunya, tapi soal kerendahan hatinya. Boleh kita berpendidikan tinggi, tapi kalau kita selalu tunjukkan kerendahan hati kepada sesama atau kepada Tuhan, pasti Tuhan selalu berkenan kepada kita. Atau mungkin kita berpendidikan rendah tapi sombong. Ada juga berpendidikan rendah tapi dia selalu kan, saya hebat, saya buat ini, saya buat ini, saya buat ini. Pak dia tidak pernah buat. Berpendidikan rendah, tetapi sombong. Dan dia juga tidak berkenan pada Tuhan. Dan Tuhan juga tidak berkenan kepada dia. Nah Tuhan mengajak kita pada pagi ini untuk selalu rendah hati. Rendah hati artinya kita memberi diri. Menganggap bahwa saya tidak bisa, tetapi saya tahu bahwa orang yang berhadapan dengan saya itu hebat. Mendengarkan orang-orang itu, entah dia orang sederhana atau orang hebat, berpendidik atau tidak, tapi kita selalu terbuka untuk mendengarkan. Mungkin pernah nonton satu video tentang ini, Omero, Uskup Omero. Dia sebelum memberikan satu keputusan, dia selalu pergi ngomong dengan orang-orang miskin, orang-orang sederhana, mendengar pikiran mereka. Dan dia selalu berpikir bahwa setiap orang punya satu kebijaksanaan, punya satu hal yang menarik untuk didengar. Karena kalau orang mengapa minta pikiran saya? Ya mungkin Tuhan akan memberikan inspirasi lewat orang ini untuk kita. Atau kita sendiri waktu kita kembali ke kampung Ada orang orang tuanya mungkin Dari adik-adik mungkin ada orang tua yang berpendidikan tinggi Kalau mama saya berpendidikan cukup tinggi waktu itu Kelas 3 SD Waktu itu Karena ada yang tidak sekolah Kelas 3 SD Dia ajak saya membaca Dan kita membaca dia buka mata saya Dia bilang, kau lihat kita, kan? saya lihat Baca, saya tidak tahu <SILENCIO> Ya ada Ada berpendidikan tinggi Sekarang saya ini ya, sudah berpendidikan tinggi Tapi tetap sama ngakui mama saya hebat Pada waktu ini Ya kita hidup di tengah masyarakat Dan masyarakat yang sangat macamuk Jadi kita harus selalu berusaha Untuk mendengar <SILENCIO> Jangan berpikir, eh angko ini yang tamat kelas 6 SD, saya ini sudah S1 Saya ini sudah S2 Saya ini sudah S3, macam-macam SS Orang tua kita, walaupun mereka tidak berpendidikan, tidak mendapat SS itu Tetapi, mereka punya SS itu kehidupan mereka sendiri Mereka mengalami sendiri dan itu pengalaman pengetahuan yang sangat real Mengalaminya lewat hidup itu sendiri Jadi kalau kita pergi libur atau bertemu siapa-siapa Kalau engkau merasa bahwa orang itu hebat walaupun tidak mendapat pendidikan formal Dengarkanlah mereka Karena mereka mendapat ilmu yang sangat luar biasa lewat pengalaman hidup itu sendiri Dan itu yang dimaksudkan oleh Yesus hari ini Mendengarkan orang-orang macam ini Dan Tuhan selalu berkenan kepada mereka-mereka itu Nah satu hal yang menarik Yang juga saya mau sampaikan Untuk kita semua, untuk mengingatkan kita semua Kalau kita mengalami kesulitan Datanglah kepada dia Datanglah kepada Tuhan Karena Tuhan menyiapkan Apa saja yang kita butuhkan Menyiapkan itu banyak inspirasi Untuk kita kalau kita penat Dalam pendidikan Mungkin nanti ada adik kembali ke kelihatan dalam rumah mulai kerja tesis apa macam-macam itu. Itu kalau kita mengalami kesulitan, tidak perlu lari kemana-mana, tidak perlu ke pasar atau ke jalan raya. Datang kepada dia, ada tabernakel di situ. Atau kita berdoa sebentar, meminta pada dia, Tuhan tolong. Karena Tuhan menyiapkan apa yang kita butuhkan. Dan Yesus hari ini mengingatkan kita kembali untuk datang kepada dia. Dan bukan hanya yang sekolah yang membutuhkan Tuhan Tapi kita semua di keluarga juga Kadang-kadang dalam keluarga kita pernah Anak mau pergi sekolah 
Tapi tidak punya inti tidak punya ini, tidak punya ini, tidak punya ini. Datanglah kepada dia. Mungkin dia akan menyiapkan sesuatu. Sementara kita berdua tiba-tiba muncul pikiran. Eh, coba kau ke situ, coba ke situ, coba ke situ. Tiba-tiba, waktu kita mendekati, ternyata itu ada bantuan. Dan Tuhan selalu menyiapkan apa yang kita butuhkan, tetapi tergantung dari kita. Apakah kita selalu datang kepadanya? Karena dia sendiri yang mengundang. Dia mengajak kita, datanglah kepada Tuhan. Tapi kalau seandainya kita, dia sudah kata kita datanglah pada bulan, eh tidak ada guna, bukan kursi makanan itu saya sebetulnya. Saya boleh datang sampai lapar, gimana? Engkau tidak punya roti. Datang dulu, ngomong dulu. Mungkin pas engkau keluar tiba-tiba satu mama Emma, eh ada ubi ini, mama kan ubi. Kalau engkau tolak ubi itu ya mungkin engkau cari nasi ya sudah lah. Apa yang keluar dari mulut Tuhan semuanya nyata. Tidak ada hal yang tidak pernah terjadi kalau kita betul mengikuti apa yang disampaikan Tuhan. Tergantung kepada kita apa kita betul percaya dan memberi diri. Dan Tuhan selalu berkenan pada mereka yang punya hati. Dalam keluarga 
dan hiburlah keluarga yang ditinggalkan semoga mereka tetap kuat dalam iman dan selalu punya kemampuan untuk meneruskan tugas yang dipercayakan kepada mereka marilah kita mohon Yeah. 
Kami bersyukur sebab kami telah dapat layak menghadap Engkau dan berbakti kepada Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa perhatikan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakan umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dan paus kami Fransiskus dan uskup kami Sipianus serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda. Tuhan dengarkanlah doa kami pada masa ini, terkhusus untuk intensi kami yang sudah kami sampaikan kepada. Ingatlah pula atas saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Kami ingat keluarga Arnoldus Jansen, Brother Antonius dari Hungaria, Pastor Wilbur dari Amerika, Pastor Simon Manara dari India, Brother Carolus Deo Brian dari Belanda, Pater Steven Felix dari India, Espes, Suster Germina dari Argentina, Suster Sefera dari Amerika, Suster Russell dari Brazil, dan Suster Maritora dari India. Dan juga mereka yang tidak sudah baca karena nama mereka. Dan yang telah berpulang dalam rahim ini, terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihlah kami semua agar kami ikut terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Maria, perawan dan muda Allah. Bersama Santa Yosef, suaminya. Bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatinya. Semoga kami pun engkau berkenankan. Terus serta memuji dan meliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Kristus bersama dia dan dalam dia. Bagi mula bapa yang maha kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dalam hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Jesus Christ. 
Kristus dan memberi tugas dosa kami. Kita memperhatikan iman gereja dan rasulah kami supaya dibersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan tolong mengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Nama Tuhan bersama. Dan bersama.
pergi tinggal semua.